ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியிலேருந்து உங்கள் இன்ஜினியர் செந்தில்குமார் பேசுகிறேன் நம்ம சொசைட்டி அமைப்பில் இந்தியாவில் இந்த நம்மளுடைய மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் வீடு கட்டிட்டு அந்த வீட்டிலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம பண்ணதுக்கும் அதுலேருந்து கிடைக்கும் ஒரு ரிட்டனுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு சூழல் தான் இருக்குது நமக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி லேக்ஸுக்கு ஒரு லோன் வாங்குறாரு ஒருத்தர் அப்படின்னா அவருக்கு அதுக்குன்னு ஒரு திறன் இருக்க வேண்டியிருக்கு அவர் ஒரு பொசிஷனில் இருந்தால் தான் அவ்வளோ லோன் வந்து அவர் வெளியில் ஒரு பேங்க்லேருந்து வாங்க முடியும் ஆனால் அவர் அதுக்காக கட்டுற இஎம்ஐக்கும் அந்த ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் வீடை வந்து அவர் ஒரு ரெண்ட்டுக்கு கொடுத்தாருன்னா அதுலேருந்து கிடைக்கிற ரெண்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது திரும்ப இவர் தான் பாக்கெட்லேருந்து போட்டு அந்த இஎம்ஐ கட்ட வேண்டியிருக்கு ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் நாம் ஒரு நம்ம கட்டுற வீட்டில் நாம் இல்லாமல் அந்த வீடை வாடகைக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து கூடுதலான ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இன்றைக்கி தேதியில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம சிந்திப்போம் இது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஒருத்தவங்ககிட்ட வெறுமனை இடம் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துலேருந்து கூட ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி வாய்ப்பு இருக்குது அந்த இடத்த வந்து தரையை வந்து வாடகைக்கு விடலாம் அந்த இடம் அமைஞ்சிருக்கிற லொக்கேஷனை பொறுத்து எந்த மாதிரியான நிறுவனங்களுக்கு இந்த தரையை வாடகைக்கு விடலாம் ஒரு சின்ன ஷெட்டு மாதிரி போட்டுட்டு அது அதுலேருந்து ரெவென்யூ க்ரியேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு யோசிக்கலாம் இது அடிப்படையில் உள்ள இடத்துக்கான விஷயம் இப்போ வீடாக கட்டிட்டோம்னா அந்த வீட்டிலேருந்து என்ன வருமானம் வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து மாத வாடகைக்கு கொடுக்குறது பரவலாக நம்ம பார்க்குற விஷயம் இது ஒன்று இன்னொன்று வந்து லீஸ்க்கு வந்து அந்த வீடை கொடுக்குறது சே ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வந்து இவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதாரணத்துக்கு சே ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்துருங்க நீங்கள் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் இருங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து அந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த அமௌண்ட்டு அவங்கள்ட்ட கொடுத்துறது அந்த பணம் வந்து இவங்களுக்கு அந்த ஹவுஸ் ஓனருக்கு வந்து ஒரு அதை வச்சுட்டு அவர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதாவோ இல்லை அவர் வந்து அதுலேருந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோ ஜென்ரேட் பண்ணுறதாவோ வாட் எவர் அந்த மோடில் அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இது ஒரு விதம் இந்த ரெண்டு பேசிக்காக நம்ம பல இடங்களில் பார்க்குறது இப்போது நமக்கு வந்து நம்மளுடைய சொசைட்டி இவால்வ் ஆக ஆக இப்போ பெரும்பாலும் எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ பெருநகரங்களில் இந்த ஐடிலாம் ஒரு பெரிய அளவில் பூம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த வாய்ப்புகள் தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகமானோன்னே அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஐ மீன் வீட்டுப்புறங்களில் அங்கே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கூடுதலான வாடகைக்கு அந்த வீடுகளை வந்து கொடுக்குற சூழல் அதிகமானுச்சு அதனால் ஒரு மிடில் கிளாஸ் லெவலில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அங்கே அவங்களால அவங்கள அந்த வாடகை கொடுத்து இருக்க முடியாமல் இன்னும் தள்ளி போகக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவானுச்சு ஸோ சாதாரணமாகவே நம்ம வீடு அந்த மாதிரியான இடத்துல இருக்குன்னா அந்த இன்கம் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகிறக்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவானுச்சுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த கமர்ஷியலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ பெட்ரூம் வீடு அப்படின்னா அதில் ஒரு பெட்ரூம் வந்து தனியாக எடுத்து ஒருத்தவங்களுக்கு வாடகைக்கு விடுறது இன்னொரு பெட்ரூம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு வாடகைக்கு விடுறது அங்கே உள்ள ஹாலு கிச்சனை வந்து காமனாக அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியான வாய்ப்புகளை கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு விதமாக அதை ஆப்ரேட் பண்ணாங்க அதெல்லாம் வந்து ஃபர்னிஷ் பண்ணி கொடுத்துடுறது காட்டு ஏசி பேசிக்கான எல்லா விஷயங்களும் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா அந்த வீட்டுக்கு வரக்கூடியவங்க இவ்வளோ நாளைக்கு வந்து இருந்துட்டு அவங்க மாதம் இவ்வளோ வாடகைன்னு கொடுத்து போயிடுவாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வீடு அங்கே அங்கே வந்து அடிப்படையான தேவைகள் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட்டு வந்து தூங்குறதுக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு சேஃபரான ஒரு பிளேஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இருந்துச்சு இதை வந்து நிறுவனங்களே வந்து மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அமைப்புகளும் உருவானுச்சு இந்த நேரத்தில் தான் நம்மளுடைய பெருநகரங்களில் இந்த ஏர்பிஎன்பி ஓயோ மாதிரியான அக்ரிகேட்டர்ஸ் வந்து இன்னும் பரவலாக வந்தாங்க அவங்களுடைய வேலை என்னவாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய பில்டிங்கோ இல்லை வந்து தனியாக அந்த லார்ஜ் மாதிரி அவங்க வெறுமனே அந்த அக்காமடேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அக்காமடேஷன் ப்ளஸ் வந்து சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடிய இடங்கள்லையும் அவங்க வந்து இவங்க ஆஃபர் கொடுத்தாங்க அதாவது உங்களுக்கெல்லாம் தொடர்ந்து வருமானம் வர மாதிரி தொடர்ந்து வந்து உங்களுக்கு மக்கள் வர்ற மாதிரி நம்ம ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வச்சுப்போம் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்க நேரில் வந்துட்டு ஸ்டே பண்ணலாம் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ வாடகைன்னு சொல்லி அந்த அடிப்படையில் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அவங்க எப்படி என்ன தேவைகளை கேட்டாங்களோ அந்த தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுற மாதிரி நம்ம வீடு இருக்குதா நம்ம வீட்டுக்கு என்ன பண்ணணும்
அவங்க அவங்க கூட டைரெக்டாக டை அப் பண்ணிவிட்டு அதை நகர்த்துட்டு போகிறது அவ அவங்க அவங்கக்கிட்ட ஒரு பேசிக்கான ரெவன்யூ பேசிப்பாங்க அவங்களுடைய மார்க்கெட் பண்ணி அவங்க ஆள் கொண்டு வந்து அதில் அந்த அது ஒரு சைக்கிள் நடக்கும் அதில் வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு உருவானுச்சு இப்போது இன்னும் ஒரு விதமான அப்பார்ட்மெண்ட் டைப் வந்து இப்போ ப்ரமோட் ஆகிட்டுருக்கு அதாவது கோ லிவிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் அது என்ன கோ லிவிங் அப்படின்னா இந்த விஷயத்த தான் வேறு மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த சேம் திங் அதாவது ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டும்போதே இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டு பெட்ரூம் இல்லை மூணு பெட்ரூம் அது மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு பெட்ரூமுக்கும் அட்டாச் டாய்லெட் பண்ணிவிட்டு அந்த வீட்டுக்கு கிச்சனும் ஹாலும் ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டாக பெருசாக இல்லாமல் ஒரு இருக்கிற மாதிரி பேருக்கு வச்சுட்டு மெயினாக இந்த பெட்ரூம்ஸை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி கட்டிட்டு அந்த ஒரு ஒரு ரூமையும் தனித்தனியாக டார்கெட் பண்ணி வாடகைக்கு விடுறதுக்காகவே கட்டுறாங்க அது வந்து நாம் ஒரு ஒரு ஹவுஸ் ஓனராக அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அவர் அந்த வீட்டில் போய் தங்கி வாழ்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு நம்ம ஒரு ஃபேமிலி போய் இருந்து அந்த கிச்சனே ஹால் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இருக்கிற மாதிரியான அமைப்பே இல்லை அது என்ன பண்ணும்போதே இதுக்காகவே வந்து டிசைன் பண்ணி அந்த வீடுகள் கட்டப்படுது அந் அது வந்து கோ லிவிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்காக கட்டப்பட்டு அந்த வீடுகளை வந்து நம்ம ரெண்டாவது வீடு மூணாவது வீடு வாங்கக்கூடியவங்க அதில் வாங்குறாங்க அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பார்க்குறாங்க இப்போ சாதாரணமாக ஒரு இடத்துல அந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா வந்து மாத வாடகை கிடைக்குதுன்னா இந்த மாதிரி உள்ள இடங்களில் ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா முப்பதாயிரம் ரூபா வாட் எவர் அவங்க சொல்கிற அந்த அமௌண்ட்டுக்கு அஷ்யூடு ரெண்டல் இன்கம் ஃபார் நெக்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு போட்டுட்டு கொடுத்துட்றாங்க இப்போ இதில் ஹவுஸ் ஓனரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஹவுஸ் ஓனர் வந்து அந்த அந்த வீடை வாங்கிட்டு அந்த யார் மேனேஜ் பண்ணுறாங்களோ அந்த அக்ரிகேட்டர் அவங்க கூட சைன் பண்ணிடுறாங்க சைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க அதை ஃபர்னிஷ் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து அங்கே எப்படி வந்து அந்த இடங்களில் ஃபில்லப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க இது இந்த ஓயோ ஏர்பிஎன்பி மாதிரி ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கான வாடகை அமைப்பு மாதிரி இல்லாமல் ஒன் வீக்கில் இருந்து ஃபியூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ரீயாக அவங்க ஸ்லாட்ஸ் மாதிரி அலக்கேட் பண்ணுறாங்க இது ஒரு வாரம் மட்டும் நான் தங்குறேன் ஒரு அஃபீஷியலாக ஒரு விசிட் ஒருத்தர் வராரு அவர் ஒரு 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 டென் டேஸ் மட்டும் ஒரு இடத்துல தங்க வேண்டியிருக்குன்னா டென் டேஸ்க்காக அவர் பத்து நாளில் ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபான்னு கொடுத்து ஒரு இடத்துல வாடகைக்கு ஒரு ஹோட்டலில் வந்து ஸ்டே பண்ண முடியாமல் ஸ்டே பண்ணுறதை விட இன்னும் பெட்டரான ப்ரைஸில் வந்து ஒரு ஒரு சேஃபான ஒரு இடம் கிடைக்குது அப்படின்னா ஹீல் ஆப்ட் அந்த இடத்த வந்து இவங்க ஃபில்லப் பண்ண முயற்சி பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் இது வந்து இன்னும் வந்து இன்னும் வேறு யாரை டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சோம் அப்படின்னா இந்த இன்றைக்கி இது நம்ம ஊரில் எக்கச்சக்கமான இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அந்த மாதிரியான கல்வி நிலையங்களில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வேறு இடத்துலேருந்து வந்து இங்கே தங்கி படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அங்கே உள்ள ஹாஸ்டல் அக்காமடேஷனில் திருப்தி இல்லைன்னா வெளியில் வந்து ஸ்டே பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான இடங்களில் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக ஸ்டே பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டியை இங்கே கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதன் மூலமாகவும் இவங்களையும் கொண்டு வரலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வேலைக்கு போகக்கூடிய ஆரம்ப லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஐ மீன் சிங்கிளாக இருக்கக்கூடிய வேலையாட்கள் ஒரு ஆண்களோ பெண்களோ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருக்க வரைக்கும் அவங்களுக்கும் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் நம்ம ஃபர்னிச்சர்லாம் எதுவும் நம்ம தனியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் எல்லாமே ரெடியாக இருக்கணும் நான் போகணும் நான் என்னுடைய ஐடி பார்க்கு பக்கத்தில் வந்து அந்த வீடு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மோடில் இருக்கிறவங்களுக்கு அங்கே ஃபர்னிஷ்டாக எல்லாமே கொடுக்குறோம் அவங்க க கம்பேரிட்டிவ்லி இந்த மூணு ரூம் ஒரு ஒரு த்ரீ பெட்ரூம் வீடு இருக்குன்னா அந்த த்ரீ பெட்ரூம் வீடை ஒருத்தர் வாடகைக்கு எடுத்தார்னா அவர் சே ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா இந்த மூணையும் தனித்தனியாக கொடுக்கும்போது அதுலேருந்து ஈஸியாக ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் அவங்களால் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் அது உதாரணத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு சே டென் மந்த்ஸு ஒன் இயர் அந்த மாதிரி அவங்க கான்ட்ராக்ட் மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க இல்லை வந்து இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் விசிட்டுக்காக வர்றாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இடங்கள் அங்கே இருக்கிற மாதிரி இருந்து பிரிச்சுக்கிறாங்க ஸோ இந்த கோ லிவிங் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் இப்போது நாம் வீடு கட்டுறது நம்ம அந்த வீட்டில் வாழ போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக
அந்த லொக்கேஷன் இங்கே வந்து இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் என்ன இருக்குது அங்கே எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நியர்பையாக இருக்கா இல்லை வந்து அந்த ஐடி பார்க் அந்த மாதிரி இருக்கா எப்படி யாரை வந்து நம்ம டேப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத யோசிக்கலாம் இல்லை நம்ம இடமே வாங்கலைன்னா இடம் வாங்கிறது அந்த மாதிரி இடங்களையும் நம்ம தேடி வாங்கலாம் அப்படி வாங்கிட்டு வீடு கட்டும்போதே இந்த பர்பஸ்க்காகவே கட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லியே நம்ம பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இந்த பெயிங் கெஸ்ட் மாதிரியான இடங்களை நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது காலேஜஸ் பக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட ஹாஸ்டல் மாதிரி இருக்கும் வரிசையாக ரூம்ஸாக கட்டி விட்டுருப்பாங்க அவங்களுக்கு கீழே காமன் கிச்சன் மாதிரி இருக்கும் அந்த ரூம்குள்ளே அட்டாச் டாய்லெட்டு அதில் ஒருத்தர் தங்குறாரா ரெண்டு பேரா மூணு பேரா நாலு பேரா அவங்களுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஏசி என்ன சர்வீஸ் இதெல்லாம் அந்த நம்பரை பொறுத்து அந்த கொடுக்குற சர்வீஸை பொறுத்து மாத வாடகை இன்க்ளூடிங் அந்த சாப்பாடோடு சேர்த்து பேக்கேஜாக பேசி இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு பக்கத்துலேயும் கொடுக்கக்கூடிய நிறைய கட்டடங்களும் உருவாகுது ஸோ நாம் இந்த மாதிரி என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம வீடு கட்ட போகிற இடத்துல அந்த வீட்டில் நம்ம வாழ போகிறது இல்லை அதை வந்து எப்படி ரெவன்யூ மேக்கிங் வாய்ப்பாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான எல்லா வாய்ப்புகளையும் நம்ம பார்க்கணும் பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறது வசதியாக இருக்கும் ஸோ வெறுமனே நமக்கு வந்து ரெண்டல் இன்கம் இல்லை லீஸ் அமௌண்ட்டு அந்த மாதிரி மட்டும் பார்க்காம இந்த வாய்ப்புகளையும் நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை நம்ம வீட்டை தயார்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நாம் அந்த ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த் கூட இருக்குது பட் நான் இந்த விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு முழுமையாக இந்த ஒரே வீடியோலேயே கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அதுக்காக தான் நம்ம இந்த விஷயத்தை பேசணும் உங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த விஷயம் வந்து இந்த தேட்டரில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நிச்சயமாக உதவியாக இருக்கும் நம்பர் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்